Sæðlabankastjóri myndi helst vilja að Íslendingar hættu að eða peningum. Bankinn hækkaði stýrivexti í morgun í áttunda sinn í röð, nú um 0,75 prósentustig. Þeir hafa ekki verið hærri í sex ár. Lögregla hefði ekki geta komið í vegg fyrir vóðaverkið á Blöndóðsum um helginama til lögreglustjóra. Hann byrst afsökunar á að hafa upplýst um dauðsvöllin áður en tókst að láta alla ættingja að vita. Sex mánuður er í dag liðinni síðan Rússar ríðustin í Úkrænu. Átökin þar eru nú orðin að þráteflu um landsvæði í austur og suðurhluta landsins. Úkrænumenn halda upp á sjálfstæði sitt í dag og forseti landsins segir aðeins sigur koma til greina. Úkrænskri menningu var fagnað og þjóðhátíðardagur Úkrænumanna haldin hátíðlegur í Norræna húsinu í dag. Einn skipulegjenda segir að stuðningunum frá Íslendingum sé vel metin. Bjór, skóreimar og hamborgarar það sama ætti að gildum sölu á öllum þessum vörum að mati bruggara og húsavík sem finnur fyrir því að fólk sé misrifið af því að hann geti nú selt bjór beint úr bruggúsinu. Komið þess æl, hagvöxtur umfram spárir jákvæður en kallar á að seðlabanki sér leiðinlegur sæir seðlabankastjóri. Bankinn hækkaði stýrivöxtur 0,75 prósentustig í morgun, verðbólga er nú í öknum mæli af innlendum völdum. En hækka stýrivöxtir. Þetta er í áttunda sinn í röð sem seðlabankinn hækkar stýrivöxti og fimmta skipti í röð sem hækkunin er hálft prósentustig eða meira. Stýrivextir eru nú 5,5 prósent og hafa ekki verið herri síðan 2016. Þrátt verið að Sæðlabankastjóri segja að síðustu vaxtahækkanir hafi þegar haft áhrif og kælt húsnæðismarkaðin séu enn teikna á lofti sem brögstiði vaxtahækkanir nú. Við erum að sjá bara þessi gamal kunni þensluverbúk. Bara þensla, bara skortur og vinnaafli, fyrir þekki hækkaverðið og alls konar þannig að við erum að sjá hækkjörið þitt. En við höfum áhyggjörið því að Íslenska þjóðin geti mögulega verið að ætla sér um of. Við þurfum aðeins að kæla kerfið. Íslendingar hafa verið duglegir að eða sparifjö sem sapnaðist upp í faraldrinum og ferðaþjónustan hefur tekið hraðar við sér en búist var við, sem þýðir að hagvöxtur fyrir fram úr spám. Sæðalbankinn gerir núna ráð fyrir að hagvöxtur verði tæp 6% í ár, sem er tæplega 1,3% meiri vöxtur en spáð var í maí. Sem er mjög gott og jákvætt en fyrir í sér við þurfum að vera leiðileg. Verðbólgu spórnar hafa versnað. Peningastafnu nefnd Sæðlabankans gerir núna ráð fyrir að verðbólgan náði hámarki undir lok árs og endi í tæplega 11 prósentum. Við erum að sjá í auknumæli innlenda verðbólgu komum fram. Við óttumst það að það gæti eitthvað verið aðeins meiri inn í pípunum næstu tveim mánuðum en síðan að farna að gefa eftir. Enganeysla jókst um 14 prósent milli ára og öðrum ásfjörðingi, en hvaða ráð hefur Sæðlabankastjóri fyrir fólkið í landinu? Helst vildi Sæðlabankinn að fólk hætta eða peningum. Við getum ekki skipa fólki fyrir, en til að ég bara ráð verið það eins og alltaf að eiga þarna borð fyrir báru. Já, þetta er áttunda stýrjóðstæðhækkunin á rúmu ári og flestir greiningaraðalar voru sammála um að þessarar hækkunar væru að vænta. En hjá mér er Kristján Þórður hjá ASI. Já, hvað segið þið við þessari nýjustu hækkun? Já, þessi hækkun hún leggst ekki vel í okkur. Við vorum að vonast til þess að hún kæmi ekki fram núna. Við vitum það auðvitað að þessi hækkun mun auka álegur á heimili landsins. Og það þarf við þetta að fara að huga því að tryggja þeirra stöðu, þannig að þetta leggjast ekki og þungt á heimilinn. Hvað hefði þið vilja sjá öðruvísi? Já, við hefðum vilja sjá eitthvað meiri aðgerðir sem að tækju á þeim vanda sem er nákvæmlega til staðar. Það hefur verið bent á það að húsnæðismarkaðurinn og fastegna verð sé að hækka og mikið. Og það er hægt að grípa til aðgerða sem að fanga það betur. Og síðan eru þetta aðrar almennari aðgerðir sem er hægt að taka á til En nú segir Sæðlbankastjóra að þessar aðgerðir sem þau hafa gripið til vaxtahækkanurnar sé að skila árangri meðal annars í húsnæðismarkaðinu. Já, þá má vera. En við höfum mikla ráðgjörð af því að það sé í raun og eru stíið of fast á bremsuna núna og að þetta geti haft þau áhrif jafnvel að auka verðbólgu frekarinn heitt. Nú var krónan að ákveða að frista verð á 240 vörutegundum fram að áramótum til að berjast gegn verðbólginni. Hvað finnst ykkur um þetta? Hefur þetta eitthvað að segja? 
Þetta auðvitað skiptir mjög miklu máli að það sé verið að grípa til aðgerða til þess að draga úr verða hækkunum og ég held að þetta sé eitthvað sem að fleiri ættu að líta til og grípa til aðgerða til þess að draga úr verð lags hækkunum. Við komumst ekki lengra með þetta í byli en við fjöllum nánar um þessar ákvörðun krónunar í tíu fréttum í kvöld en hveðum hefðan fyrir utan seðlabankan í byli. Takk fyrir það, Hólmfriði Dagni Fríðjánsdóttir en við snúum okkur að allt öðru. Lögreglustjórinn á Norðvesturlandi telur ekki að lögregla hefði geta gripið frekar inn í til að fyrirbyggja að byssumaðurinn á Blöndóðsi fremdi ótæðisverkið á sunnudag. Hann er ósamála því að annar lögreglaembætti skuli hafa forræð á rannsóknum alvarlegra mála í umdæmi hans. Lögregla hafði afskipti af byssumanninum fyrir fjórum vikum og ákvæði í kjölfarið að taka af honum öll hans skotvopn og setja byssuleifis sviftingu í ferli. Lögreglustjórinn segir að hann hafi þá ekki verið grunaður um beinan refsiverðan verknað. Það var það lauti ekki að einhverjum grun eða það væri neitt hægt að sjá það fyrir að við komandi myndi drýja en refsverða háttsemi. Finnst þér þurfum við alltaf að skoða þegar það geta komið í vegg fyrir þetta, upplifur þú það? Eða gengið lengra í að stoppa þennan aðla? Sko, við teljum svo ekki vera. Sko, það er... Og hvers vegna það er einfaldlega vegna þess að lögreglan getur ekki haft eftirlit með hinnum almenna borgara nema sér grunur um refsiðar að háttsemi. Og við getum ekki haft eftirlit með fólki undir þeim formerskjum að það sé líklegt þess að fremja einhvern refsiðar að verknað eða ábrót. Það snúist um gildi á borðið einstaklings og athafnafrelsi og tölvert mál sé að grípa inn í slíkt. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við látum ekki af slíkum gildum. Þrátt fyrir atburði af þessu tæi. Ég tel að lögregla hafi í sjálfu sér gert allt rétt. Ég held að sé bara einfaldlega aldrei hægt að koma í veg fyrir svona atvik nokkuð tímann. Birgir segist þó hafa gert ein mistök þegar honum tókst ekki nógu vel að hafa samband við alla ættingja áður en hann gaf út tilkynningu um andlátin í upphafi. Ég get ekki annað en bara beðið þetta fólk afsökunar, það er þetta ábyrðin er mín, ég ber ábyrð á þessu og mér því gerir þetta miður en svona fór þetta og ekki annað að gera en að læra af þessu. Dómsmálar á þeirra hefur bóð að herta skotvopnalöggjöf og Birgir er sammála um mikilvægi þess. Við þurfum líka að huga að eftirliti auknu eftirliti, ég held að það sé nokkuð ljóst og síðan að huga að svona forvörnum og svona fræðslu og hinnum svona félagslega þætti, ég held við um að skoða allt í sambandi við þetta. Lögreglan á Norðurlandi eistra þegar með rannsókk mála af þessu tægi, lögum samkvæmt en ekki lögreglustjóra embættið á Norðvesturlandi. Ertu ánægð með að þetta sér stað? Ég er ekki sammála því að ég er ekki sammála því að rannsókn þessara mála eigi að vera í höndum annars lögreglustjóra, nei, ég er ekki sammála því. Lögreglan á Norðausturlandi hefur verið spör á upplýsingar um rannsóknina og sagði í tilkynningu síðdegis að það væri vegna rannsóknar hagsmuna. Lögreglan teldi sig hafa grófa mynd af því sem gerðist en margir þættir málsins séu enn óljósir. Átökin í Úkraínu hafa snúist upp í þrátefli í austur- og suðurhluta landsins nú þegar sex mánuðir eru leiðinni síðan rússar ríðast inn í Úkraínu. Aðeins sigur kemur til greina, sagði fórseti Úkraínu í ávarpi í tilefni að þjóðatíðategi landsins sem er í dag. Allar fjöldasamkomur hafa verið bannaðar í kýf höfuborg Úkraínu í dag en íbúar þar hafa hins vegar mætt nýri með bæ bæði í dag og síðustu daga til að virða fyrir sér rússneska skriðdreka sem ímist hafa verið teknir eða sprengdir í loftu upp í átökunum. Það eru sex mánuður í dag síðan innrás Rússa hófstúk austri og líka úr norðri að höfuborginni. Góðan dag, við sendum út þennan auka fréttatíma vegna innrásar Rússa í Úkraínu. Rússneskar hersveiti ríðust í nótt inn í Úkraínu úr norðri, austri og suðri. Fregnir hafa bóðist að mannfalli að minnsta kosti 100 hafi látið lífið. Innrás Rússa hófst í rauninni fyrir átta árum þegar þeir lögðu undir sig krímskaða og stuttu aðskilnaða sinna í Östurhluta Úkraínu. En síðan í fyrra höfðu þeir safnað liði við landamærin, snemma dags 24. februar í vor, letuður til skaraskríða. 
Vi har nu kommit i samband med Ingvar Bjarnar Siffusson och Ingvar Högg Gunnarsson som är stadtir i Kiev, Kjännugarði Höfuborg Ukrainu. Ingvar Bjarni, hur är ástandið och andrumsloftið i borginni? Það ber atbyrðin dagsins auðvitað vitni. Það er óhugulegt að vatna við sprengjufni og loftvarnar flutur upp um fimm að morgni. Vissulega vissu allir að þetta gæti gerst en að sama skapi vonuðu greinilega allir að það kæmi ekki til þessa dags. I know it, it, it might look like people are in panic, but I can feel and what I read in social that people are brave. Most of the people are staying in Kiev and saying it's our home, we are going to fight. Innrás Rússa hófst með leiftursókni við landamærin, þar á meðal að höfuborginni, en aðeins nokkrum vikum síðar voru Úkrænumenn búnir að rekja rússneska herliðið úr hérðunum norður af Kýf. Það var þá sem vóðaverkin í bænum Butsja kom í ljós, fjöldamór sem allt bendir til að rússneskir hermenn síðu ábyrgir fyrir. Já, hérna fyrir aftan mig er upphafið að uppgjörunni fyrir þetta óhugnalega stríð. Eftirlitsmenn alþjóða glæpadómstólsins mættir á staðin til að kanna hvað ollið dauða tuga almennra borgara sem verið er að grafa upp úr þessari einum fjöldakraf. Síðan í apríl hefur hernaðurum verið bundinni við östur og suðurhluta Úkrainu og nú má segja að átökin séu orðin að þrátefli. Rússar hafa lagt undir sig borgir á borð við Mariupol við Svartahafið, Kherson og Kjartnorkuverið í Saboritja og þeir eru sakaðir um að bera litla sem enga virðingu fyrir lífi og límum óbreyttra borgara. Stór hluti alþýðarsamfélagsins hefur fordæmt innrás Rússa og veitt Úkrainumönnum markátt aðan stuðning, bæði vopn og fjármunni. Í dag tilkyndu stjórnvöld í Washingtonum þryggja miljarða dollara hernaðaraðstóð. Þjóðaleitóar hafa heimsótt Kýf, nú síðast Boris Johnson starfandi fórsetisráðara Bretlands sem kom í þriðja skiptið í dag og Volodymy Zelenski fórseti Úkrainu hefur áorpað tugi þjóðþinga, þar á meðal alþingi Íslendinga snemma í maí. En í dag á þjóðhátíðadeginum áorpaði hann Úkrainsku þjóðina. Бо пройшовши стільки всього, ми не маємо права не дійти до кінця. Що для нас кінець війни? Раніше ми говорили мир. Зараз кажемо перемога. Бетта, оптаєш маркер Аурожі Руша і та терплатівати те, ну, сістаклія а я пела кайнукарт. А та коми кити сера така. Nei, það var sem bannað að halda fjöldasamkomur þar, það voru það var svona hert útgöngubann í Kharkiv. En það kom ekki til þess, en það var að sá sem við barist í Östurlutta Úkrainu í dag rétt eins og alla aðra daga. Eins og alla aðra daga. En við sáum þarna yfirleitt yfir atbyrðar á svona í Úkrainu síðan, já, þeir rússar reyðist þær inn. Hvað með það stórspurning, hvað með afleðingarnar af þessar innrás? Já, hvað á að byrja? Kannski að bara byrja á mannfalli, sko, Marritundastofnu Saminu þjóðuna, hún hefur staðfest að um 5500 almenni borgarir í Úkrainu hafa fallið. Það eru staðfest tilvik. Sko, raunverulegu fjöldi hleypur sennilega á tugum þúsunda. Um 9000 úkrainskir hermenn hafa fallið í þessu stríði síðan í februar. Við vitum ekki hversu margir rústanskir eru margir telja þeir að þeirra mannfall sé svona 15 til 30 þúsund, það er mjög erfitt að meta það sjálfsögðu. Svo er það flótta fólkið, hátt í átta miljónir manns í Úkrainu hafa mist heimkynni sín, þau hafa flúið heimkynni sín innan landsins. Þeir sem hafa flúið til annara landa erum sex og hálf miljón, hátt í tvær miljónir bara til Póllands, margir til annara landa af 1500 manns til Íslands. En hvað þá við áhrifin á efnið á annara ríkja? Þau eru mjög markáttum, mjög flókin en kannski koma helst fram í því að það er aukin verðbólga í mjög mörgum löndum og verðlag á mörgum vörum hefur hækkað verðlega síðan að innur sinn hófst, til dæmis verða á kortni, jafnvel þótt að það hefur gert samkomulag um að flytja kort frá Úkrainu og frá Rússlandi til annara ríkja, til dæmis Afrikuríkja, þá hefur verða kortni hækkað verðlega síðustu mánuði. Orkuverð hefur rokið upp, eins og við öll kannski höfum heyrt um, til dæmis í Evrópu, þar er verð á gasi og rámagnorðið mjög hátt og það er einmitt það sem að Rússar telja að þeir geti kannski nota til þess að svona minka samstöðu Evrópuríkja við Úkrainu og ég rætti einmitt þá hlið mála við sérfræðing frá hugveitu í Brussel í dag. Putin's calculation is clearly that a combination of energy blackmail and things like the uh, nuclear threat from the biggest power plant, uh, nuclear power plant in Europe, Zaporizhia, will force you know, Ukrainian uh, Western public opinion to go soft on support for Ukraine. You can already see that in countries like Germany. 47% in one recent poll said Ukraine should be prepared to give up territory 
uh, in return for peace. That's not at all how Ukrainians see it. Um, but the key powers who are supplying Ukraine with weaponry at the moment are uh, some neighbour states, Poland, Baltic states in NATO. Uh, but in terms of volume, it's non-EU NATO, i.e. the UK, the USA, Canada. Um, and public opinion in those three countries is currently much more um, solidly still behind Ukraine and backing Ukraine. Now, there are events. Uh, the UK has a leadership contest for the Conservative Party for Prime Minister. Uh, the, the USA faces midterm elections in November. Uh, those may go pretty badly for the Democrats, uh, but I don't think that will affect what is relatively bipartisan support for the war. And I don't think a, a new British Prime Minister will have that different a policy. Uh, but that's P Putin's calculation, clearly, yes, that uh, once... Um, Western publics have to pay these enormous energy bills. Um, public opinion will start to think twice about backing Ukraine. Jón Ólafsson, við höfum verið að horfa hér á upprýfin á ja, atbyrðarásinn í Úkrainu en kannski langar okkur að spurja því ja, um ástandi í Rússlandi. Er enn almennur stuðningur ja, við stjórnvöld í Kreml til þannig? Sko, við sjáum engin merki þess að það sé að breytast og sérstaklega kannski horfa menn á embættismanna kerfið og, og möguleikan á því að, að það verði einhvers konar hallarbylting eða eitthvað slíkt en það er ekkert sem að bendir til þess að eitthvað svo leiðis kraumi. E, það má eins og að kannski segja að það sé svona vaxandi ángist sem að er alveg hægt að verða var við þó ég sér kannski þar frekar að vísa til svona fréttaflutningsins frekar heldur en að maður hafi einhverjar beinar vísbendingar um það. Mm -hmm. Það var náttúrulega morð framið um helgina mm -hmm. sem að ungkona var myrt væntanlega í stað föður síns, Alexander Stúkins Einmitt. sem er svona mikill áberandi áróðusmaður fyrir hönd Pútins og, og, og það hefur svona verið kannski aðeins íjað af því að hugsanlega kunni andófshreyfingar sem að starfa neðan jarðar mm. að vera að eflast, ég held að sé allt sem að bendir til að þarna hafi þetta verið innanlandsmál, ekki einhver úkrænumaður sendur inn til að fremi þetta mór. En sko, það er kannski erfitt að almennlega átta sig á því, það er, það er engin breyting á mm. svona málflutningi og áróðri stjórnvalda Nei. og það er Það er mikil og vaxandi harka í sambandi við öll mótmæli mm. núna síðast í morgun. En, en hvað með valdast þetta í Mosku? Já, sko, það er ekki þetta að sjá að, að hún sé eitthvað að bila í sínu stuðningi. Það er en, ekki, ekki átök innan þess hóps þínumaldi? Nei, ekkit sem að sést á yfirborðinu. Nei. Þvert á móti, það er frekar verið að, að svona þétta þær raðir heldur en hitt. Mm -hmm. En... Ég myndi segja það sem að maður ætti að horfa á er einmitt það sem er að gera stundi niður í kannski eiga einhver fleiri svona voða verk eftir að gerast innan Rússlands. En svo heldi líka kannski að Vesturland þurfaði þetta að fara að huga að því sem að gerist eftir að þessum, strí, þessum konflikt, þessum stríði líkur, mm -hmm. hvernig sem það verður og, og hvenær, því að, að auðvitað verður Rússland þarna áfram. Nákvæm. Og það er auðvitað mjög mikilvægt að, að rækta þann hóp hvort sem hann er innan Rússlands eða utan í dag mm. sem að getur tekið við þar. Já, Nórasson, takk hérlega fyrir að koma hingað og útskýra þetta fyrir okkur. En við höfum ekki alveg sagt skilið við Úkrainu því borst vera Nikki og Pampuski og á boðstólum í Norrana húsinu í dag þegar þjóðati að því Úkrainu manna var fagnað. Viðstættur upplifðu þó blendnar tilfinningar við að halda upp á hátíðina á Íslandi. It's kind of sad because I really miss my home and I want to celebrate this day with my country, of course. But uh, I'm excited that I can create uh, this day uh, in Nordic House and celebrate this day with Ukrainians and with Icelandic people. Uh, it's, I really appreciate this support from, from Iceland, so I'm happy about this. It's definitely not a very traditional way to celebrate it in Iceland and uh, I would not believe if one year ago somebody would say me this will be here but it's great that we can use the opportunity together even being so far away from home with the circumstances and being united in such a very hard times. Sergei sem gengur undir listamanna nafninu Make Like a Tree hjælt tónleika í gróðurhúsinu fyrir utan Norræna húsið Á dagskrá var einnig fána vinnu stofa þar sem gestum gast færi á að skrifa kveðjur til fólks í Úkrainu. And also you can taste uh, national Ukrainian food. <laughs> Anything you recommend is specific about the food? 
borscht, vareniki, pampushki, but I think all of Ukrainian foods is very delicious. <laughs> Eigandi Brukhús á Húsavík segir ný lög sem heimila minni Brukhúsum að selja bjór út úr húsi gjörð breytra rekstrík handverks Brukhúsa. Breytingin sé vonandi fyrsta skrefið í átta frjálsum markaði með áfengi. Nú eru tæpir tveir mánuði frá því að handverks Brukhúsum var heimila að selja gestum og gangandi bjór án þess að við skipta vinnum sér skilda drekkan á staðnum. Breytingin tók gildi í júli og frá þeim tíma hafa tíu Brukhús fengið leifi til þess að selja bjórinn beint. Þar á meðal Húsavík Öl sem hafa byrðið lengi. Við opnum hérna, eða byrjum að brugga snemma 2018, opnum þetta gestarími hérna desember 2018. Og það var þarna strax sem að við vorum byrjað að gera okkur ákveðna vonir um að þetta yrði leift og svo var það bara ákveðin við ferða. Þorsteinn segir flesta hafa tekið vel í breytinguna, nú geti fólk notið þess að drekka bjórinn hvar og hvenna sem er. Það séu þó alltaf einhverjir sem sjá í neikvæður hlýðar þess að aðgengi sé aukið. Hafi þið fundið einhverja neikvæni í sambandi við þetta að þið séu hérna að kasta út bjóri í hverfið? Sko, ég fæði hann ekki beint en maður sér þetta svona á internetinu kannski frekar en nei, nei, fólk lætur mig í friði með það en ég finn alveg að það er fólk er mis opið fyrir þessu. Þó hann fagni breytingunni vonar hann að hún sé lítið skref í áttað meira frelsi. Ég er náttúrulega horfa á þetta sem lögulega á vöruna sem þetta er og finnst það bara að vera nokkuð frjálsmarkaðar á Á þessu rétt eins og öðru sem er lögulegt, skóreimum eða hamborgurum eða hvað það nú er. Þetta er eitthvað sem hefði ekki verið lögulegt fyrir ekkert svo löngu síðan. Og við, svona fyrir utan það að við eigum eftir að merkja hana, þá gengur þetta fyrir sig svona. Og nú er, ef við hleypa út á löggan eitthvað fyrir að elta mig? Nei, hún lætur þið í friði, vonandi. Baldvin, þið ætlaðið að kæra samlingana í Karslaugsinu í kvöld, ekki satt? Jú, jú, við ætlum að fá til okkar Ragnar Þór Ingólsson formann Vaffer. Þeir sendu sína kröfugerð frá sér í dag. Það er að tala um fjóra taga vinnuviku, það er að tala um aðkomu ríkisins og auðvitað launahækkanir. Við ætlum svona aðeins að kafa dýbróni þetta á átt okkur á því hvað það er sem að þau vilja. Svo ætlum við þetta líka að fá að heyra viðtal við Baldasar Kormák, nýjasta stórmynd hans, Hollywoodmynd, hún er komin í almenna sýningar, ætlum að fá svona örlítið að vita um vinnslumyndarinnar og næstu verkefni. Í kastu þessu ná eftir. En við ætlum að snúa okkur að veðrinum. Í fyrramáli gengur í allt hvað sem norðanátt með talsverðir í rigningu víða á norðan og austanverðurlandinu. Á norðurlandi rigningur allt nokkuð fram á aðra nótt en sunnan og vestan til verður þurfta mestu og sérst jafnvel eitthvað til sólar. Hiti víða fjögur til tíu stig en heldur hlýra síti í suðvestanlands. Elín Björk Jónastóttir veðurfræðingu fyrir nánar yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldstóttir sér um í kvöld. Íslenska karlalandsliðið í körfubolta mætir Spáni í kvöld í fyrsta leik liðsins í síðasta hluta undankefni HM 2023. Spænska liðið er gríðarlega sterkt. Berglind Björk Þorvaldstóttir er gengin til liðs við franska liðið PSG frá norska liðinu Brann. Þessu greindi Brann frá í dag. Og við hittum upp fyrir byggar úrslit kvenna í knattspyrnu en valur og breyða blik mætast í úrslitum á laugardalsvelli á laugardaginn kemur. Og það var helst í þessum fréttatíma að Sæðlabankastjóri myndi helst vilja að Íslendingar hættu að eiða peningum. Bankinn hækkaði stýrivöxt í morgun á játtunda sinni í röðun nú um 0,75 prósentu stig. Lögregla hefði ekki geta komið í vegg fyrir vóðaverkið á blöndóðsu um helgina maður til lögreglustjóra. Sex mánuður er í dag liðinni síðan Rússar réðust inn í Úkraínu. Átökin þær eru nú orðin að þráteflum landsvæði í austur- og suðurhluta landsins. Fórseti Úkraínu segir aðeins sigur koma til greina. Þjóðhátíðardagur Úkraínu manna haldin hátíðlegur í Norræna húsinu í dag. Eitt skipulagenda segir að stuðningurinn frá Íslendingum sé vel metin. Þá er þessum fréttatíma ljúka það komið að íþróttum, veðri og svo kærslausi. Næsti fréttir er í útvarp og sjónarpur klukkan tíu í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna einn á rúpundur is. Við segjum þetta gott að sinni verði sæl.